গ্রামে ভূতের উৎপাতে থাকা যাইতেছে না এমন দিনকাল আইলো রাইতে বাইরে হওয়াও যাইতেছে না আরে এত ভূতের গল্প কই আর লাভ কি এই নেন চা খান চমৎকার গ্রামে যেভাবে ভূতের উত্তর বাড়ি গেছে আপনি তো এলাকার মেম্বার যে এর একটা বিহিত কিন্তু আপনার করণই লাগবে আরে মনের মধ্যে বেহুদা ভয় এলে কিছু না ভোট কিছু না আমি আবুল মিয়া আমরা ছোটবেলায় একসাথে স্কুলে পড়তাম অহন আপনি আমার চিনতে পারেন নাই না 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 চিনতে পারি নাই আমরা একসাথে স্কুলে যাইতাম একসাথে খেলতাম বৃষ্টিতে ভিজতাম কত দুষ্টমি করছি আপনার আমার মনে নাই না মনে না থাকারই কথা আপনি হলেন বড় লোকের পোলা শহরে থাকেন সেই ছোটবেলার আবুল রেখে আপনার মনে থাকে থাকে না আবু আবুল মিয়া তুমি আমার চিনতে পারছো হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারছি দোস্ত দোস্ত আমি তো ভাবছিলাম তুমি আমার চিনবাই না শালা তুই কখন থেকে দেখছি তুই আমার আপনি আপনি করে বলছিস আর যার কারণে আমিও একটু অ্যাক্টিং করলাম আমি তো ভাবছি তুই সত্যি সত্যি আমার জানোস নাই আরে না রে দোস্ত না তোরে কি ভোলা যায় আর ছোটবেলার বন্ধুরে কি কেউ ভোলে আচ্ছা শুনলাম ওই মরে নাকি তুই চায়ের দোকান দিছিস হ্যাঁ দিছি একটা দোকান দিছি আচ্ছা আচ্ছা তো কেমন চলতেছে চলতেছে মোটামুটি গ্রামের ব্যাপার চলছে আর কি আচ্ছা চল আজকে তোর দোকানে গরম গরম চা খাবো কি বলিস হ্যাঁ চল আচ্ছা দোস্ত এতদিন পর হঠাৎ গ্রামে আসলি কি মনে করে কত আসলাম গ্রামে কয়েকদিনের জন্য কয়েকদিন থেকে আবার চলে যাব অন্য কোনো সমস্যা নাই তো মানে তোর বাবা মা সবাই ভালো আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ দোস্ত ভালো আছে ও তাহলে চল গ্রামের অনেক দিন খোঁজ খবর নিস না অনেক গল্প জমে আছে আচ্ছা 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 তোর গল্প করবো আর চা খাবো
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম তা বাবা জি তোমারে তো চিনলাম না ও আমাকে চেনেন নাই আপনি আমি উত্তর পাড়ার টেপু পাগলা নাতি জান আমার নাম আব্দুল সত্তার ও তাই আর আর আরেকটা কথা না বললেই নাই আমার মায়ে কইছে রাস্তায় যদি কোনো মুরব্বি মানুষ দেখো তার সালাম দিতে হবে তাই আর একবার সালাম দেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তা বাবা জি আমাদের এলাকায় ভূতের খুব উপকার তুমি তো তোমার শ্বশুর বাড়ি যাইতেছো তবে একটু দেখি শুনে যাইও আমি খাব ভূতের ভয় আমি ভূতকে ভয় পাই না আসি আসসালামু আলাইকুম তবুও তবে একটু দেখি শুনে যাইও দেখি শুনেই তো যাব আমি করি ভূতের যান যান আপনি আপনার কাজে যান আমি শ্বশুর বাড়িতে আমার মাংস পোলাও রান্না করছে আমি খাইতে যাব ভূত হ্যাঁ আমি আমি ভূতকে ভয় 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 পাই না আমি ভূতকে ভয় পাই না মা আমা গো আমা গো আদাজারি হুজুরের কাছে তাবি যাই না দিছে ভূত 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 ভূতকে আমি ভয় পাই না কিন্তু পাই না ভয় ভূত ভূত আমি ভয় পাই না কিন্তু আমি ভয় পাই না আমি ভয় পাই না হঠাৎ করে কোথ থেকে আসলো ভূত পেত্নি চিন্তা আসি বড় চিন্তে আসি দেই কি করা যায় কিন্তু সবাইকে কই একটা কথা মনে রাখবা সেটি হইল রাত্রিবেলা কেউ এক একা বাড়ি হইও না যদি জরুরি কাজে যাওয়া লাগে তাহলে কাউরে সাথে নিয়ে যাইতে হবে খুব সাবধানে থাকুন লাগবো ঠিক আছে তোমরা সবাই যাও গা দেই চিন্তা করে কি করা যায় খুব দ্রুত একটা ব্যবস্থা নেওয়া লাগবো তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো মেম্বার সাহেবের নির্দেশ আমগো গ্রাম পাহারা দিতে হইব যে কইরা হোক আমাদের ভূতরে আটকাইতেই হইব চলো
मनु तु हराम जदा शांति कैन चिंता कर ग्रामे लोक जन का हाथ पातुम निश्चय कर चिंता करिस ना रे मे कई रही हो
সালাম আলাইকুম ভাইজান ওয়ালাইকুম আসসালাম কি মনে কিছু বলবি হ্যাঁ ভাইজান আপনার কাছে তো যাইতেছিলাম আমার কাছে যাইতেছিল কি বলবি কত ভাইজান আমার ভাইয়ার অবস্থা তো ভালো না হাটে একটা ফুটা হইছে কি ঢাকায় নিয়ে গিয়া ভালো ডাক্তার দেখাইতে হইব অপারেশন করাইতে হইব ভাইজান তাই আপনার কাছে আসলাম আপনি আমার একটু সাহায্য করেন ভাইজান মনু রে আমার হাতের অবস্থা তো বর্তমান খুবই খারাপ আর তুই তো জানো দোকানটাও ভালো চলতেছে না তুই এক কাম কর মেম্বার সাহেবের কাছে যা হ্যাঁ তোরে সাহায্য কর ও মেম্বার আমরা সাহায্য করব ঠিক আছে সামু সালাম আলাইকুম মনু কি কবি ক আমার সময় নাই মেম্বার সাহেব হ্যাঁ আমার মাইয়ার হাটে একটা ফুটা হয়েছে অপারেশন করাতে হইব হ্যাঁ মেলা টাহা লাগে তাই গ্রামবাসীর কাছে যাইতেছি একটু সাহায্য চাইতে আপনি তো মেম্বার সাহেব তাই আপনার কাছে আইসি আমার একটু সাহায্য করেন মেম্বার সাহেব মনু রে আমারও দিনকাল ভালো যাচ্ছে না হাতে সময় নাই টাকা পয়সাও নাই ঠিক আছে আমার আবার ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং আছে আবার সেখানে যাওয়া লাগব মনু এত টাকা পয়সা খরচ করিয়া ঢাকায় অপারেশন করার দরকার কি তুমি ওই পাশের গ্রামের নির্মল কবিরাজের কাছে যাও ভালো কবিরাজ লতা পাতার রস খাইলে তোমার মেয়ে এমনি সুস্থ হইয়া যাইব কি কন চাচা হ্যাঁ তা তো হইবার পারে কবিরাজ দিয়া কিছু হইব না সদর হাসপাতালের ডাক্তার কইছে যে ঢাকায় নিয়ে গিয়া হার্টের অপারেশন করাইতে হইব দেখ মনু তোরা তো পেসার শোনার সময় নাই আমার আমার কাজ আছে আমি যাই গা মেম্বার সাহেব আমার দয়া করেন মেম্বার সাহেব আমার মাইয়াটারে বাঁচান আরে বাঁচা মরার মালিক কালো না আমার কষ্ট স্যার 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 আও আমি আমার মাইয়ানা কেমনে অপারেশন করাবো আল্লাহ কেমনে অপারেশন করাবো এত টাকা আমি কই পাবো আল্লাহ কই পাবো
এখন তো শুনলেন এ সারা আর আমার কোন উপায় ছিল না চোখের সামনে চিকিৎসার অভাবে মাইয়াটা মইরা যাইব তা বাবুইয়া আমি কেমনে সহ্য করুম কল ভাই আমি বাধ্য হইয়া এই কাজ করছি রাইতের বেলা ভূত সাইজা আমি মানুষের ভয় দেখাইতাম মানুষ ভয় আজ্ঞা লইত আর আমি পকেটের সব টাকা নিয়ে নিতাম ভাবছিলাম এই টাকা জমাইয়া আমি মাইয়ারে টাকা নিয়ে যাবো মাইয়ারে চিকিৎসা করাবো ওর হাটের অপারেশন হইব আমি বাধ্য হইয়া এই কাজ করছি আমার কোনো উপায় ছিল না আমার মাইয়ার বাঁচানোর লাইগা আমি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি এখন যদি আমার অন্যায় হইয়া থাকে তাহলে আপনারা আমার যা শাস্তি দিবেন আমি তাই মাথা মেতে নিব তাই মাথা মেতে নিব মেম্বার সাহেব হ্যাঁ বলেন উনি তো ঠিকই বলছেন মেয়েকে বাঁচানোর জন্য উনি একটা অন্যায় কাজ করেই ফেলছেন তা আপনারা গ্রামের মানুষ ওনাকে ক্ষমা করে দিন আর আপনি তো হচ্ছেন মেম্বার এলাকার মেম্বার যে বিপদে আপদে মানুষের পাশে থাকা উচিত সাহায্য করা উচিত আপনারা গ্রামের মানুষ অল্প অল্প করে কিছু যদি সাহায্য করতেন ওনাকে আজকে ওনার মেয়ে চিকিৎসা হতো তাহলে এই ভূতের ভয়ের সম্মুখীন আপনাদের হতে হতো না এই মেয়ে শুনো অনু আপনার মেয়ের চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিলাম ওকে ঢাকা শহরে নিয়ে যাব ওকে বড় ডাক্তার দেখাবো ওর অপারেশন হবে ও সুস্থ হবে ইনশাল্লাহ 